こんにちはワインブックスの前部ですいつもご視聴ありがとうございます今回のテーマは2022年の芸能人格付けチェックワインのお題シャトームトンロトチルと1929年の完全解説ですこの頃になりますと元旦の格付けチェックのお題のワインって気になる人って多いと思うんですねワイン界にとりましてもここまでの盛り上がりってなかなか年間通してもありませんからここはしっかりと解説をしたいところですこれはですね、えー、ホームページにも記載されてありますけれども、えー、2022年の元旦の芸能人格付けチェックのお題のワインはシャトームートンロートシルト1929年だということが分かりましたなおこれからは毎回毎回シャトームートンロートシルトだと長いですから、えー、シャトームートンだったりムートンだったりあるいはムートンロートシルトと呼びますねでですね、えー、このシャトームートンロートシルトの1929年は間違いなく過去で一番難易度が高いワインだと思います実はですね、えー、正直に言いますと、えー、真面目な見方をしてしまいますと1929年のムートンというワインは対策のしようがありませんから、えー、正直お題のワインとして適切かどうかここまで考えました後ほど詳しく解説をしますけれどもあまりにもですね1929年ということになりますと個体差が大きくなってしまいますから演者さんにとっては酷だと思うんですねもちろんですねこれはお正月番組の1イベントに過ぎませんからそこまで厳しく見る必要はないですよね娯楽としてみれば十分ですですがこれは1ワインファンとして見てしまいますと1929年のワインということになってしまいますとボトルを開けるまではコンディションが分かりませんから仮にですね自分が出演する側になったとしても厳しい戦いが待っているのだと考えます今回の動画では、まずはシャトームントンロートシュートの1929年の全体像を解説した上で、なぜ今回の題材が過去で一番難しいのか、そしてですね、演者さん、えー、仮にですね、ヨシキさんがワインの担当だとして、ヨシキさんは果たして当てることができるのだろうか、ここまでをですね、できる限り丁寧に解説をしたいと思います。元旦の格付けチェックというのは、えー、ワイン会にとりましては、一年に一度のイベントなんですね。なので、えー、これをですね、ただ高いワイン、古いワインで終わらせてしまうのは、あまりにももったいないと思います。ワインの背景だったり、あるいは試飲をする側の心理までを味わった上で、番組を 200% 楽しみましょう。はじめましての皆さん、僕はこのチャンネルの管理人です。難解なイメージのあるワインの世界を、できる限りわかりやすく、丁寧に解説をしています。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお待ちしております。また、僕が運営するワインブックスオンラインスクールでは、2022年度、ソムリエワインエキスパート試験向けのカリキュラムが募集中です。今年合格されました多くの方は、12月だったり1月からご参加されていますから、もし気になった方は、概要欄を覗いてみてください。それでは、今回のテーマは、2022元旦の芸能人格付けチェック。お題のシャトームートンロートシルト1929年の解説ですぜひ最後までお付き合いくださいそれでは早速行ってみましょうそれではまずはシャトームートンロートシルトの総論を検討してみましょうシャトームートンロートシルトはフランスボルドー地方メドック地区ポイヤック村のワインですこれはですね、えー、シャトームートンロートシルトと呼びますけれども、このシャトーはお城の意味を指しています。ですが、えー、ボルドー地方のワイン用語としましては、このシャトーというのは、ブドウ栽培からワイン作りまでを一貫して行う、これも意味しています。もっともですね、この1929年ということになってしまいますと、現代では全く背景が違いますから、これに関しましては、後ほど解説をしてみたいと思います。なので、この総論に関しましては、現在での解説とお取りください。ムートンロートシルトのブドウ品種は、これは年によって若干変わるんですけれども、主にカベルネソーブニオンやメルローをブレンドして作られます。ボルドー地方は、タイがジロンド川に面していますから、古くから港湾流通で栄えたんですね。その昔は、イギリスが大のお客様でした。だから、こうなってくると、輸出向けの高級ワインが望まれるようになるんですね。で、輸出向けということになってしまいますと、各シャトーシャトーが、こじんまりとしていたら、押し寄せる需要には応えられないということになってしまいますよね。だから、ボルドー地方のシャトーワインというのは、どこも規模が大きくて、高品質で大量のワインを作ることになりますこれがボルドのシャトーワインに課された社会的な使命でもあるんですねそのためブドウ品種に関しましては単一のブドウで用いるのではなくて複数のブドウを用いてそしてこれをブレンドすることによってリスクヘッジを図っているのですブドウ品種をいくつか植えることによって不作の都市にも対応しようということですよねでですねおそらく番組内でもアナウンスされると思うんですけれどもシャトームートンロートシルトは現在は一級シャトーになりますでですねこの一級シャトーとか二級シャトーとかってよく聞くと思うんですよねじゃあこの一級とか二級とかの格付けって何ってなりますよねこの格付けは1855年に行われた現在でも最も有名なワインの格付けです1855年にナポレオン三世がボルドー市の商工配偶者に命令をする形で格付けが行われますその頃になりますけれどもフランスは国を挙げて近代化を急いでいたんですねそしてパリ万博を開いて世界に自分たちを知ってもらおうということで世界に自分たちの国を発信していたんですね
、その、えー、パリ万博の目玉としまして、フランスを誇るワインを売り出そうということになりました。で、ただ売り出しただけではですね、これはなかなかインパクトがありませんから、だったら格付けをする形で分かりやすく世に出そうということになったのです。でですね、えー、この1855年の格付けでは、シャトー・ムートン・ロートシルトは1級ではなかったんですね。なんとですね、2級の筆頭に甘んじることになったんですよ。これが、えー、いかにですね、シャトー側が通行の極みだったのか、その後に執念になりますけれども、1級昇格をかけての活動が始まることになります。品質の向上に関しましてはもちろんではありますけれども、当然値回しも必要になってきますから、様々なロビー活動が行われたはずです。で、ここでですね、少し深掘りになりますけれども、想像してもらいたいのですが、1855年当時、1級シャトーは4個ありまして、先ほど言いましたように、ムートンロートシルトは2級の筆頭にあったんですね。で、この時のムートン側の心理を検討してみると、ムートンとしましては1級に昇格をしたいけれども、じゃあ、いい機会だからということで、他のシャトーも1級に昇格させようという動きがあったらどうでしょうか例えばなんですけれども、ムートン以外にも、あのシャトーもこのシャトーも品質が高いから、この際一緒に一級に上げてみよう。結果として、一級シャトーは10個になった。こうなってしまいますと、一級シャトーの数が増えてしまいますから、一つ一つの価値は希薄化をしてしまいますよね。こうなってしまいますと、当然価値が下がることも考えられるんですね。ということは、えー、ムートン側としましては、他の2級シャトーも一緒に昇格をさせるのではなくて、ムートンだけ特別扱いを受ける形で1級昇格をする。これを狙ったはずなんですね。ということはどういうことかというと、他の2級シャトーにはないような唯一無二の存在になって、個性も品質も、それから品位も優雅さも備えていないといけないということになります。だから、これを反映する形で、シャトームートンロートシルトは、5大シャトーの中でも最も派手で優便なワインだとされているのです。で、えー、1855年には2級になったシャトームートンロートシルトですが、その後どうなったかというと、1973年にようやく念願の一級昇格を果たすことになります。当時の脳無双であった弱視ら感署名をすることによって、一級昇格が果たされるということになります。実はですね、シャトームートンに関しましては、他にも紹介したいことってたくさんあるんですけれども、それはまた別の動画でしっかりと解説をしたいと思います。では、先ほど申し上げましたように、1929年のシャトームートンは、過去で一番難易度が高いと思いますけれども、これがなぜなのか、それから、果たして演者さんたちはこれを当てることができるのだろうか、ここを検討してみましょう。僕は今回のお題の1929年は、えー、過去で一番難しいというふうに言いましたけれども、この1929年を検討してみたいと思います。もうほとんど資料は残っていないと思いますし、えー、1929年ですから、ほとんどのワインファンは飲んだことがないと思うんですね。なので、えー、これはあくまでも一つの目安になりますけれども、ワインアドボケイトを見てみましょう。ワインアドボケイトはアメリカの、えー、世界で最も影響力があるワインの情報サイトです。するとですね、これを見てみると、えー、1929年のムートンを採点していたんですよ。ではですね、ここを見てみましょう。えー、1929年は100点満点で98点ですから、天候には恵まれていたということが予想されます。その上で、訂正コメントを見てみますと、やはり恋愛色をしていて、香りはかなり熟成が進んでいるという表現がされています。ただし気になりますのが、コメントの中に、グラスに注ぎますと、20分から30分は持つと記載があります。これは何を意味するのかというと、20分30分経ってしまいますと、バランスを崩してしまうということを意味しています。熟成が極端に進んだワインというのは、バランスをギリギリのラインで保っていますから、最初の一かきに集中をして、その後はバランスを崩すことって結構あることなんですね。これはですね、あんまり厳しいこと言っちゃうと面白くなくなっちゃいますから言いたくないんですけれども、番組だから仕方ないんですけれども、番組を収録ってワインだけでも最低でも1時間はあると思うんですね。でどこまで番組側が気を使っているのかわからないですけれども、例年ですと、えー、毎年ですね、ワインはデカンタージュをされて提供されています。で、ここまで古いワインになってしまいますと、えー、デカンタージュだけでバランスを崩すことってあるんですよね。こうなると、正直どこまでワインを適切に判断できるかというところに疑問が湧いてくるということになります。そして、えー、もう一つのポイントが、ムートンではない側のワインを何を選んでくるのかというところになります。でですね、ここは衝撃なんですけれども、例年、もう一つのワインもボルドーワインだったんですけれども、今年はなんと、もう一つのワインは、五星のブルゴーニュワインと記載があるんですねこれびっくりですよね普通ボルドーワインとブルゴーニュワインだったら見分けがつきますよただしですねこれがお題の1929年のムートンロートシロトになった場合はブルゴーニュワインだと区別がつかない可能性ありますよというのも一般的にブルゴーニュワインはボルドーワインに比べて繊細で色合いが明るいとされていますこうなってくると熟成が進みやすくてで案外ですね5000円ぐらいのワインであったとしても熟成が進んだワインって手に入りやすいんですね少し前にこのチャンネルでもサビニーレボーヌの古いワインをご紹介しましたけれどもあれも5000円くらいで提供をしていました仮にですねあのワインと比べて、えー、想像でしか対応することができないムートンロートシルトと比べてみろと言われても正直判別って難しいと思うんですよねではここからは演者さんが果たして、えー、ムートンロートシルト1929年を見破れるのかどうかここにフォーカスをしてみたいと思います
、まず前提になりますけれども、これは2択になりますから、手ずっぽうに行ったとしても、50% は当たるということになります。なので、え、ワインが仮に詳しくなかったとしても、50% で当たるわけですから、ワインに詳しくない人を想像するのは、これは意味がないですよね。おそらく多くの人は、え、あの演者さんの中で、ヨシキさんですよね。ヨシキさんが仮にワインの担当であったとして、これを見破れるのかどうか、ここだと思います。もちろんですね、ヨシキさんの内心に関しましては、これは僕にはわかりませんし、想像するしかありません。また、お題でない方のワインに関しましても、これがブルゴーニュワインだと伝えられているかどうかはわかりませんから、だからここに関しましても想像するしかないですよね。で、これらを踏まえた上で、ヨシキさんは長年ですね、えー、カリフォルニアでカベルネソービニオンを主体にしたワインを作っています。こうなってくると、この流れの中で、ボルドーワインは研究し尽くすはずだと思うんですね。だから、え間違いなくですね、品評する能力に関しましては、トップの素質を持っていると思います。さらにですね、過去の出演歴を見てみますと、以前、シャトームートンロトシルトを当てて、その際に、シャトームートンロトシルトを這い上がってきたワインと表していたんですね。これですね、這い上がってきたワインってなかなか入れることじゃないんですよ。ということは、ヨシキさんはムートンはかなり飲みこなしていると思います。ですが、それであったとしてもですね、さすがに1929年になりますと、なかなか難しいと思うんですね。飲むチャンスもなかなかないだろうし、仮に1929年を飲んだことがあったとしても、こうなってくると、瓶詰めした後の期間が長すぎてしまって、個体差があまりにも大きいということになってしまいます。というのも、例えば、同じ1929年のシャトームントンロードシュートが2本あったとして、A というボトルはシャトームートンのシャトーの中で熟成をされたそして B の方のワインはいくつかの人の手に渡ってレストランのセラーで保管をされたこうなってくると A と B のワインは同じシャトームートンであったとしても品質は同じとは言えないんですよね瓶詰めされた後の期間が長くなれば長くなるほど個体差は大きくなるし知識や経験があればあるほどこれがノイズになってしまうんですねでこのノイズが判断を鈍らせてしまうんですよもちろんですね、元旦になるまでは、ワインの分野を、ヨシキさんが担当するかどうかはわかりませんし、いつものごとくですね、涼しい顔をして対応するかもしれませんけれども、ひょっとしたらですね、内心はビクビク、焦っているかもしれないですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回のテーマは、2022年、芸能人格付けチェック、ワインの台の、シャトームートンロードシルト1929年の解説でした。これ番組もどんどん進化していきますよね。お題でない方のもう一つのワインがボルドーではなくてブルゴーニュワインであるところに並々ならぬ気合を感じますよ。ここはですね、番組を楽しむ上でも一番のキーポイントになりますから、また別の動画でもしっかりと解説をしたいと思います。ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、2022年の元旦の芸能人格付けチェックワインを 200% 楽しんでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。